సరే సార్ సచ్చాండి గారు చాలా విషయాలు మీరు పంచుకున్నారు ఇవాళ చివరిగా మీ ఫ్యామిలీ ఏంటి మీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పేదరిక నుండి వచ్చిన పిల్లలు ఇప్పుడు నేను నా భార్య షీజ్ ఎ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆమె స్టీల్ అథారిటీలో ఉద్యోగం చేసింది మొన్నటి వరకు నేను కేంద్ర మంత్రి ఉన్నప్పుడు కూడా ఉద్యోగంలోనే ఉండే ఓకే నేను ఇంకా మొన్న ఎలక్షన్స్లో దిగిపోయినా చేసిన కాబట్టి నేనే ఆమె రిక్వెస్ట్ చేసిన ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉద్యోగాలు చేసినావు ఇంక ఇప్పుడు చాలు ఇంకా మానేసే ఇంకా రెస్ట్ తీసుకో అని చెప్పిన అంటే వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ సిఎస్ టేకెన్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది షీజ్ ఎ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ తర్వాత నా పెద్ద కూతురు నాకు ముగ్గురు 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 పిల్లలు దాంట్లో ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక కొడుకు పెద్ద కూతురు షీజ్ ఎ డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ షీ వాజ్ డూయింగ్ అర్ ఎండి నాన్ క్లినిక్ నాన్ క్లినికల్ అది ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఎండి చేస్తుంటే షీ అప్పియర్డ్ ఫర్ గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ ఎందుకంటే నేను కలెక్టర్ అయితే ఐఏఎస్ అయితే అన్న కాబట్టి నా గురించి అమ్మాయి నేను ఒక రోజు ఐఏఎస్ అయితే డాడీ నీ గురించి అయితా నేను డైరెక్ట్ ఐఏఎస్ కూడా కాగలుగుతా కానీ ఎక్కడే వస్తుందో పోస్టింగ్ తెలియదు ఈ స్టేట్ సర్వీసెస్లో ఉంటే కన్ఫర్డ్ కన్ఫర్డ్ ఐఏఎస్ వస్తుంది నేను ఉంటాను ఆమె అప్పియర్ అయింది డైరెక్ట్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయింది ఇప్పుడు చేస్తున్నారా ఇప్పుడు జాయింట్ కలెక్టర్గా గద్వాల్లో ఉంది సంగీత సత్యనారాయణ ఆమె భర్త రాహుల్ నా పెద్దలుడు నా కొడుకు లాంటి వాడే ఆయన రాహుల్ డాక్టర్ రాహుల్ ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ ఎంఎస్ ఆర్థోపెడిషియన్ సిటీలోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు అట్లే నా కొడుకు ఏకైక కొడుకు అతను ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ చేసాడు ఎంఎస్ ఆప్తోలమాలజిస్ట్ కోడలు షీజ్ ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ గైనకాలజీ ఈ నలుగురు డాక్టర్లు కూడా ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇట్స్ ఎ ప్రెస్టీజియస్ కాలేజ్ మెరిట్ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా దెన్ నా చిన్నలుడు క్రిషాంక్ ఎంఎస్జే చేసిండు జర్నలిజం ఏదో చేసిండు ఎల్ఎల్బి చేసిండు లాస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే టికెట్ కంట్రోల్మెంట్కి వచ్చిండే కొన్ని కారణాల వల్ల విత్డ్రా చేసుకున్నారు ఈసారి కంట్రోల్మెంట్కి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆయన ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్లే సోనియా గాంధీ గారు చెప్పిండ్రు రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పిండ్రు ఈసారి చేసుకోమని సో ఈసారి చిన్న కూతురు బీకామ్ ఎల్ఎల్బి ఎల్ఎల్ఎం చేసింది లండన్లో చదివించిన బిడ్డ ఎల్ఎల్ఎం క్రిషాంక్ బాగా చదివించారు పిల్లలు పిల్లలు వాళ్ళే వాళ్ళేనా ఆస్తి నేను అదే చెప్పబోయినా నేను సంపాదించిన తెల్ల నా బిడ్డలు నా పిల్లలు అదే ఆస్తి వాళ్ళ చదువు వాళ్ళ ప్రవర్తన మంచితనం మొత్తం గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఎంత ఎంతమంది ఒక మన్మడు ఇద్దరు మన్మరాళ్ళు పెద్ద పాపకు కొడుకు కూతురు మన్మడు మన్మరాళ్ళు నా కొడుకుకు ఒక కూతురు మన్మరాళ్ళు ఇది నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను తెలంగాణ గురించి అంత పోరాడిన తెలంగాణ ఇప్పించడానికి ముఖ్య కారకుని నేనే తెలంగాణ పుట్టినరోజు బహుమానం నేను ఇప్పించిన తెలంగాణ విషయంలో పార్లమెంట్లో నేను మాట్లాడిన తెలంగాణ విషయంలో అందరినీ కన్వీన్ చేయగలిగిన ఒప్పించి మెప్పించి తెలంగాణ ఇప్పించింది మనం అయితే అంత కట్టర్ తెలంగాణవాదిగా ఉంటు ఎందుకు చేసిన ఇది అంటే కాంగ్రెస్ పాలసీ కాబట్టి సోనియా గాంధీ గారి పాలసీ కాబట్టి అజెండాలో ఉంది కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి కూడా ఇష్టం లేకుండే విషయం ఎందుకు సత్యనారాయణ ఊకే తెలంగాణ అంటూ అన్నారు ఆయన ఒక స్టేజ్లో ఏమన్నానంటే తెలంగాణ విషయం మర్చిపో సత్యనారాయణ నీకు మంచి హీరోయిక్ వర్షిప్ ఉంది నువ్వు బాగా చదువుకున్నావు మంచి ఆరేటరు నీ ఎంబడి యూత్ ఉన్నారు నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది సార్ సత్యనారాయణ మనం కలిసి పనిచేద్దాం నేనేం తప్పు చేస్తున్నా నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా తెలంగాణ విషయం మాట్లాడి రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టాలనే దీంట్లో పోతున్నావు అని అన్నాడు ఆయన అంటే నన్ను నేను పార్టీ అజెండాలు ఉందన్న కాబట్టి సోనియా గాంధీ గారు అజెండా కాబట్టి నేను చెప్తా అది నా ధర్మత నా బాధ్యత అంతేగాని నీకు వ్యతిరేకం కాదు అంటే లే సత్యనారాయణ మనం కలిసి పనిచేద్దాం నీకు చాలా భవిష్యత్తు ఉంది ఇవన్నీ చెప్తుండే మరి అట్లాంటి వాడిని ఉండి కూడా ప్రజలకు కనబడి నీకు అంత ఉన్నా కానీ నా ఇంట్లో సమైక్యాదురు ఉంది నేను కట్టర్ తెలంగాణవాది నెంబర్ వన్ హైదరాబాద్లో పుట్టినవాడిని అట్ ది సేమ్ టైం ఐఎమ్ నాట్ అగెన్స్ట్ ఎనీ అదర్ ప్రాంతం రీజన్స్కు కానీ కులాలకు కానీ డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు అన్నారు టు కిల్ దిస్ బ్లడీ క్యాస్టిజం ఇన్ ది సొసైటీ వన్ షుడ్ గో ఇన్ ఫర్ ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ అన్నాడు డాక్టర్ అంబేద్కర్ పాలసీ చిన్నప్పుడు చదివింటి కాబట్టి నేనంటూ పెళ్లి చేసుకుంటే నేను ఇంటర్ క్యాస్ట్ చేసుకోవాలి నాది తక్కువ కులము చిన్న కులము షెడ్యూల్ కాస్ట్ను మాదిగా కమ్యూనిటీ ముఖ్యంగా కాబట్టి నేను అగ్రకులాన్ని చేసుకుంటే బాగా 
లేకపోతే ఇంకో రిలీజన్లో ఉన్న అమ్మాయిని చేసుకుంటే బాగా టు కిల్ దిస్ బ్లడీ క్యాస్టిజం అని చిన్నప్పటి నుండి ఉండే నాకు అదృష్టానికి నా బా సతీమని కలిసింది షీ బిలాంగ్స్ టు మాలా అండ్ క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ ఓకే అడో వాళ్ళు అది మరి ఇంటర్ క్యాస్ట్ ఇంటర్ రిలీజియస్ అయిపోయింది తర్వాత నా పెద్ద బిడ్డ విఆర్ మాదిగాస్ పెద్ద బిడ్డ మ్యారీడ్ టు ఏ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఓకే రాహుల్ వాళ్ళ కమ్యూనిటీ ఇది నాయి బ్రాహ్మన్స్ ఓకే దెన్ నా చిన్న బిడ్డ మ్యారీడ్ టు మాలా కమ్యూనిటీ మాదిగా మ్యారీడ్ టు ఏ మాలా కమ్యూనిటీ క్రిషాంక్ నా కొడుకు మ్యారీడ్ టు ఏ పద్మశాలి బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ పెద్ద బిడ్డ మ్యారీడ్ టు ఏ సీమాంధ్ర బాయ్ ఆంధ్ర బాయ్ అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంతా ఆంధ్ర వాళ్ళ అమ్మ డాక్టరు వాళ్ళ నాన్న బ్యాంక్ మేనేజరు అట్లా వాళ్ళు మంగళగిరి పెద్దలుడు పుట్టింది పెరిగింది ఇక్కడనే ఆయన కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అక్కడ మంగళగిరి నా కోడలు షీస్ ఫ్రమ్ హిందూపూర్ అనంతపూర్ అనంతపూర్ అంటే ఆంధ్ర రాయలసీమ నా చిన్నలుడు ఈ ఫ్రమ్ కరీంనగర్ ఓకే తెలంగాణ అంటే సమీకేంద్రం నా ఇంట్లో ఉంది కానీ అన్ని అంటే నేను చేయాలని కాదు దేవుడు అట్లా చేసేటు సో వచ్చే వచ్చే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధాని అవ్వాలి వారి క్యాబినెట్లో మీరు మంత్రి అవ్వాలనేటువంటిది మీ యొక్క విష్ విష్ అంతే ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రతికుంటే దేవుడు దీవిస్తే రాజయోగం అంటూ రాసి ఉంటే అది కావాలి మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ 